。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《新太府剧：新任奇缘》。本期解说第五集的内容。上集我们说到，阿库和小麦之间越走越近，两人之间的亲密也被阿库的朋友们看在眼里。然而，小麦的父母却因为工作要搬家，而小麦也在留下来和跟着父母走之间犹豫不决。塔纳辞职的事情被小景知道后，两人爆发的争吵让他们迟迟没有和好。而此时，小景也在同事的劝说下，明白了什么才是最重要的。正好塔纳出现在了他的身边，两人这才顺势和好，甜蜜的和他分享着自己面试成功的好消息。然而好景不长，他们虽然都对彼此充满了信任，但身边的诱惑也不少。在心愿咖啡馆内，女老板看着面前狼吞虎咽的阿克，眼睛里满是笑意，而阿克也因为告白失败而在内心产生了强烈的欲望。这种负面情绪促使他被引导着找上了咖啡馆的老板娘。当他在知道吃了店内的饮料食物可以许愿后，他就立马品尝眼前的点心，并猴急地跟老伴板娘要求许愿。因为当时的他脑海里一直都是阿库拒绝自己的画面，让阿库不由得在心里许下了他要吻上阿库的愿望。这也让老板娘觉得很是不可思议，这难得的许愿机会，他却选择了这样简单的愿望，真是傻得可以。在阿什的邀请下，塔娜跟着阿什来到了他们的秘密基地抽烟。与此同时，小景在被好友阿杰示爱并强吻过后，虽然还是有些醉意，但他还是很快清醒了过来。他对阿杰表示了帮助自己完成了梦想的事情而觉得很是感激，但他却不能因为这样而选择和他在一起。他对阿杰并没有那方面的感情，所以如果阿杰想要撤回投资的话，他也是可以理解的。小景的拒绝让阿杰很是无奈且慌张，他拼命的想要挽留小景，可惜小景头也不回的就走了，让他没有办法再多说些什么。而另一边，塔娜和阿什待在楼梯间里。他问阿什还有没有那种东西，但因为今天是一个很特别的日子，他已经找到了新工作，所以他也很快就会戒掉的。阿什却问他要戒掉的是不抽烟，还是不再和自己来往。塔娜虽然说他要戒掉抽烟，但也表示他们两个以后的确可以减少见面的次数了。塔娜虽然觉得和阿什在一起时很是放松，但他也必须重新开始新的生活了。阿什也了解塔娜的意思，但他心里还是觉得有些孤单，因为自从塔娜出现在他的生命当中以后，他就不再想要一个人呆着了。闻言，塔娜也说他们可以约其他地方见面，这话让阿什的心里感到好受了一些。之后两人这才开始你一口我一口的抽烟。然而他们看着彼此的眼神时，似乎有火花在两人之间燃烧，说不清是谁先开始的。两人直接狂热的亲上了彼此。而小景这边在拒绝了阿杰的示爱以后，自觉身为有夫一族的他，怀着事业可能因此陷入困境的心情回到了家中。然而他和往常一样开门进到家里以后，却四处都没有见到塔娜的身影。看着抽屉里的东西，她似乎想到了什么，也为了找男友，小景就在大楼的附近搜寻，甚至抱着不太好的感觉来到了楼梯间，却不曾想让他见到了。塔娜在楼梯间跟阿什两人在这里出轨偷情的画面，直接让小景内心崩溃到心碎哭泣。即便遇到这个场景，他也没有上前打扰两人，让大家难堪，而是默默地承受着一切，然后回到家里，在花洒下再次痛苦不已，一整个无法接受、无法相信的样子。小麦因为不知道留在这里上学。还是跟着父母离开这里，而跑到了阿库的家里居住。两人同床共枕的时候，小麦问起阿库有没有谈过恋爱。当他得到没有的答案之后，就主动上前亲吻了阿库。这次阿库并没有拒绝，反而还主动回吻了对方，这也让小麦感到异常激动。当时就脱了彼此的衣服，想要直奔全雷打，然而这次却被阿库拒绝了，说自己还没有准备好。但之后却开始和小麦在床上厮混。当塔娜和阿什在楼梯间激情过后，就感到浑身舒爽放松地回到了家中，见小景没有回应自己。就以为对方不在家中，随即不管三七二十一的在沙发上睡着了。当他第二天起来后，看到还是原样的卧室，他似乎意识到了什么，连忙拿起手机给对方打电话，可惜一直没有人接。自从目睹塔娜出轨的全过程之后，小景就直接和塔娜失联了，手机来电不接，讯息也不看，让塔娜切实的感受到了什么是冷暴力。虽然塔娜在新工作中发展的不错，也得到了晋升的资格，还被领导委以重任，然而事业上的顺心却只能给他带来一时的快意。一旦停下工作后，他就满满的都是失落和慌乱的感觉了。小麦因为在课堂上睡觉而被老师罚打扫操场，阿库过来给他带东西喝，然而却被妹子和阿克接连阻止。小麦更是因为阿克的搅和，只能放弃休息，继续自己的大业。而妹子也趁着和阿库独处的时候，问他对于小麦和阿克的感情。阿库也说出了自己拒绝阿克的事情，但他却不知道自己喜不喜欢小麦。看不惯小麦的阿克，在找小麦去球队练习时，直接将人堵在了他会经过的楼梯口。他直球地问小麦是否喜欢阿库，在得到对方否认的回答后，就毫不避讳地表示自己喜欢阿库。小麦听完后没有当一回事地说道：“跟他无关。”可后面却还是因为阿克的话而受到了影响，连带着让他在后面练习时，还因为状况不佳被教练给叫下场去反省。
。而小景这边也因为失恋受了很大刺激，甚至还严重影响到了工作。他因为一直没有接电话，而让与他共事的护理师便寻他不着。在护理师说出主任医师要他一起进行一台手术的时候，小景也立马进了手术室。然而出来后却看着自己的手发呆，也让护理师不得不来关心一下小景的身心状况，并给予他安慰和鼓励。让他要好好照顾自己，挺过困难。而小景也因为护理师的安慰而深受感动，也在对方怀里展现出自己无比脆弱的一面。另一边，在小麦结束训练时，阿库主动靠近并关心他，没曾想他却是拿热脸贴了冷屁股，伸过去的手被对方一把拍开，还被突然变得冷淡的小麦给无视的离开，留下一脸不知自己做错什么事的阿库莫名沮丧不已。女生和自己的儿子告别，她希望儿子能过上好一点的生活，为此，即便和他母子分离也心甘情愿。但心里还是痛苦的不得了。妹子察觉到了阿克和小麦的隔阂，还没等他说些什么的时候，阿克就主动过来说要送他回家。当只有他们两个人的时候，阿库也表示自己想一直和他当朋友，但阿克还是没有不甘心，依旧想要喜欢对方。阿库也没办法。塔娜回到家后给小景打电话，但依旧没有人接。他给两人的朋友打电话询问小景的踪迹，但依旧一无所获。而小景医院的好友看着小景连日家也不回，想要买手工作又状况不佳。于是就让小景有什么烦恼就倾诉给他听。当听到小景说到塔娜出轨的事情后，好友就询问小景是否还在爱着塔娜。小景这下也不知道了，可他知道自己不能没有她。见状，好友便提醒他，假若他还深爱着对方，并且也不想放弃这段关系，那就要用时间去淡忘掉男友出轨的这件事，然后原谅对方出轨，两个人可以坐下来好好聊聊。小景听了好友的话后，内心大受震撼，他不知道该怎么让自己原谅他，也不知道自己能不能做到这一点。塔娜乘坐摩托车来到了小景的医院，见打电话还是没人接之后，她干脆直接去找人了。而与此同时，小景在一个人待着的时候，被护理师邀请和大家一起去吃火锅，小景也同意了。塔娜来到医院里后，很是着急慌乱，尤其小景还一直没接电话，让塔娜更是着急的不得了。将阿库送到家以后，阿库问阿克篮球教练因为什么事说小麦了，阿库也将小麦没有认真练球的事情说了出来。他给小麦打电话，小麦也没有接。在餐桌上被父母问到他是要留下了还是要跟着他们走，小麦依旧没有将自己的顾虑说出来。塔娜来到小景的办公室找人，却看到了护士从办公室出来。塔娜想要问护士关于小景的事情，还说自己是小景的男朋友，但对方并不相信，因为塔娜的表现完全不像是男朋友应该有的表现。但也只能听护士的话，去小景的宿舍找人。小麦在睡觉时突然惊醒，看着家里的布置和以前一样时，这才回到自己的房间。然而他还是控制不住的来到了阿库家里。而此时，小景的聚会也结束了。他和护理师说了自己要在宿舍待好久的事情，然后才回去，也看到了在这里等着他的塔娜。本集完，下集我们将说到小麦会做出怎样的选择呢？小景会和塔娜将一切都摊开来说吗？他们会得到怎样的结论呢？让我们一起拭目以待吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。